没想到，万万没有想到，攻击时间、攻击地点都完全出乎意料。损失了三千人马，没什么了不起。粟裕作战历来是变化多端，出神入化。以后我们要多加小心就是。咱们现在依然有十二万人马，仍然是胜券在握。宋座，昨夜宣泰两处战斗异常激烈，我们昨夜虽然损失了两个团。但对共军同样造成了巨大的伤亡，估计不下五千人左右。另外，我们派去增援的六十三旅，经过一夜的战斗，也重创了共军。目前，战斗仍在进行。现在泰兴，并没有完全被共军所占领，我们还有一个营，坚守在青云寺。共军重兵云集，仍然久攻不下。青云寺里还有多少部队？还有五百多将士。共军的攻势十分的猛烈。据营长报告，庆云寺周围的共军越来越多了。共军讲究打歼灭战，庆云寺被攻下，他们不会弃之而去的。庆云寺囤积了大量的军需物资，这对共军诱惑很大。塞翁失马，焉知非福？作战开始之前，我们一直不知道共军的主力部队到底在哪个位置。现在虽然损失了两个团，但是我们找到了粟裕的主力。嗯嗯，吃上了。哎，这个，给你。吃什么呀？我看看。对。哎，指导员呢？在那边呢。接下来。哎哎，开饭了，开饭了，吃饭了。好，开饭。好。吃饭动作要快啊！是，快点，快点。多整点呢，你多整点啊！小伙，指导员，赶快吃饭去呀！啊，不用了。哎呀，你去吃吧，我来替你照顾岗。您先吃吧，不用不用。来，给我，赶快吃，吃完了来换我。行，那我先去吃啊。来，好，司令员，来来，这是一团三连。来，谢谢，谢谢，小伙。咋样？这次爆破学会了吧？早学会了，下次啊，我再教你一招，喜从天降。喜从天降，哎，怎么了？怎么了？蒋介石反动派还不让人开饭了？没事，吃吃吃，接着吃。坐坐坐，吃你们的饭。同志们，黄德华，坐坐坐，黄德华，黄德华，来，来，来。哎，坐坐坐，坐下。主持好。哎，去找几个大碗来，首长派没吃饭呢。是。哎，傅小虎呢？小虎，傅小虎，傅小虎，在在在。首长好。怎么样？首长好。连队的生活还习惯吧？习惯。连长、指导员还有班长、排长对我可好了。伙食呢？能不能吃饱肚子？能吃饱。哎，这米饭里面加了红薯没有？早上和中午加，晚上不加。我说来咱们独二旅就对了吧？咱们独二旅就是吃的好，同志们说对不对啊？对。刘老财他们独一旅不行，一天三顿饭，顿顿加红薯，有时候加的还很多。我们旅只有早饭和中饭加红薯，晚饭谁也不敢给我加。谁要是在晚饭里敢给我掺红薯的话，我撤他连长指导员的职。<笑>哎，我们会不会把你们的饭都吃掉了？那哪能啊？首长到我们连队来吃饭，我们连就算饿着肚子，那也高兴，对不对？对。德华，你可真会说话，你这么说，首长还敢吃你的饭呢？够够够，这不打了胜仗了吗？我专门叫炊事班，多做了半锅。你放心，我们也不会白吃你们的饭。喜子，到，把我们的东西拿出来吧。是，王连长，这可是猪肉罐头，刚缴获的。哎呦，这可是好东西啊！哎哎，首长给咱们加餐了啊！这一仗，同志们打得很好，犒劳同志们！同志们，谢谢司令员！谢谢司令员！谢谢司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令员！司令
啊！蒋介石反动派，你可别乱开炮。首长在我们这吃饭呢。没事，他放他们的炮，我们吃我们的饭。来来来来，走走。吃吃吃，继续吃继续吃。起立。李天霞师长，到！你给坚守泰兴庆云寺的部队发个电报，命令他们坚守待援，拖住共军主力。是。李铁牛师长，到！命令你六十五师北渡长江，由靖江增援泰兴，投入进攻作战。是。王铁汉师长，到！命令你四十九师趁共军后方空虚，迅速进战如皋。其他各个部队，也都要向这两个方向靠拢，形成多路向新的进攻态势。各位，这一次对我们非常有利，我们一定要把握住这次战机，不惜一切代价，一举突破，占领苏北。是。瞻前顾后，动作迟缓者，杀无赦；不听号令。擅自行动者，杀无赦；临阵畏敌者，杀无赦。是。小伙，哎，我听王大华说，你学会爆破了，早学会了。他说下次打仗要教我一招喜从天降。哎，爷，什么是喜从天降啊？哎，我们之喜，就是敌人之忧啊。那是他们从前炸鬼子碉堡想的办法，哦，很有效，但是很危险的，点火的时机要特别掌握好。嗯，小伙。自己要小心呐、啊！没事儿。司令员，下一个打谁呀、啊？你们已经连续作战好几天了，体力怎么样？司令员，这可不是我犯老虎吹牛啊！你自己看到了，部队上嗷嗷叫啊！宣泰这一仗，我们根本就没打过瘾，就等着打大仗呢。仗有你们打的，我就是担心啊，你们太辛苦。请司令员放心，我们不怕辛苦，只要有大仗打。好。<笑>小伙，打仗的时候，不仅要勇敢顽强，还要注意隐蔽，要学会保护好自己，才能更好的消灭敌人呢。我知道了，爷，那我先回部队了。哎，小红，来，爷，我走了。大老虎，哎，有没有想好先打哪一路啊？呃，我正琢磨这事儿呢。你琢磨出什么点子来了？呃，我想打靖江。理由呢？这一路离我们最近，打起来也很方便。再说，整编六十五师刚刚过江，立足未稳，情况不熟，我们打起来顺手啊。但是你想过没有？这一路的敌人离我们最近，所以警觉性也最高。很可能一打就退，那时候他三四个旅集中在一块儿，我们想吃又吃不掉，想跑，他又贴上来。呃，这样的话，那可就难打了。李默安用兵不但谨慎，而且狡猾。他的这个布局的用意，是只求拖住我们，不求消灭我们。拖住了我们，他就可以长驱直入。首先，他的四十九师。很可能会进战如皋，其次，他还会进战淮安、海安，以至于我们全部的华中根据地。哼，临时占领几个地方，没什么大不了。人师地在，人地皆是
，地势人在，人地皆在。这是毛主席的战略思想，你忘了？嗨，上边有毛主席操心，中间有你司令员操心，我操什么心呢？我只管在下面带兵打仗，我还保证能打胜仗。你个饭老，走，看看去。哎好好缠啊！啊，这绑腿啊，不能紧也不能松，知道吗？哦，哎，小虎，嘿、哎，你怎么认识首长的呢？啊，我刚到根据地的时候就住在司令部。哦，对对对，新兵都住那儿。哎，没错，新兵都住那儿，天天都能见到首长。哦哎，你怎么有这么双鞋啊？哦，首长送我的。哦，首长们都那样。去年谭政委送我一小本可惜我打仗的时候给弄丢了。哎呀，小虎啊，那么多首长都认识你，你一定要好好干，争取当个战斗英雄。嗯，那我争取吧。哎。听你这口气，怎么黏黏糊糊的？是我争取。哎，这还差不多。走，向我的兵。走。怎么回事？抓了个特务。他是特务？他假扮货郎，偷偷摸摸的。我一下就看出来了。这仗打得这么厉害，哪来的货郎啊？这家伙全招了，是敌人谍报队的。我说这怎么老有炮弹打过来呢？你个混蛋，是你在作怪啊！带到林部去，走。来，来，进吧，来。来。共军通过这次宣泰两地的作战，获取了大量的物质补充。宣泰两地是我们攻击的出发地。囤积了大量的枪弹、炸药，还有粮食。这正是粟裕首先攻打这两个地方的主要原因。十九旅的山炮团，也都落入了共军的手里。这李天霞自命不凡，其实他是愚蠢之极。这都到了最后的关头了啊，他还不下令炸毁物资库、炸毁火炮，这是什么？这不是通敌吗？这就是王耀武的得意门生。我现在最担心的是，得到了补充之后的共军，迅速的撤离宣泰地区，而且不知了去向。啊，要真是那样，那可就麻烦喽。我们的情报是怎么搞的？几万共军，说不见就不见了。有什么办法？老百姓都帮着共产党。共产党的军队一到，他们不是送水送饭，就是帮着他们站岗放哨、传递消息。可是我们的军队一到呢，老百姓不是跑光了，就是变成民兵，在背后打我们的冷枪。我们派出的谍报人员，大部分都是被老百姓给抓去了。那是政府没把民众给糊弄好，不见了好啊！我们的目标就是占领苏北，只要占领苏北。苏伊跑了也没有关系，嘿嘿嘿，这倒是，这倒是什么呀？这倒是愚蠢之至。共产党作战从来不在乎一城一地的得失，而只在意歼灭我们的有生力量。毛泽东说过一句话：“人在地失，人地皆在；人失地在，人地皆失。”多么高明的军事思想啊！我们如果不消灭苏北的共军，能够控制苏北的地盘吗？嗯，反正国防部交给我们的任务就是占领苏北，只要占领了苏北，我们的任务就是完成了。这正是国防部的愚蠢之处。嗯，季华，你估计
。这次宣泰一战，共军的人员损失大概有多少？现在各个部队报上来的数字已经超过一万了。顶多不超过一两千人，才一两千，应该不止吧？我们两个主力团同他们打了两天两夜，而且我们打的是防御战，他们打的可是进攻战呐！这个数字不会更多了。报告，组座，电报。密报：粟裕的主力部队目前还在宣家铺附近。真的？这就好。给六十五师和九十九旅打电话，把敌情通报给他们，让他们加快动作，一定尽快粘住共军。四十九师趁此机会，迅速拿下如皋。是。曾总。难道你还要和共军去争一城一地的得失吗？季皇，我何尝不想听你的话？没有办法，这是韦座亲自制定的计划。韦座要的是城市，城市能够拿下来，我就有办法跟韦座交战；城市拿不下来，我就是消灭了三万五万的共军，南京那边那口水也得把我给淹死。司令员，敌整编六十五师和九十九旅正朝这边扑来，大约在明天早晨之前就会到达这里。哼，来的正好。哎呀，他们挺快。当然、啊，那个时候我们已经不在这里了。<笑>李默安兵力雄厚，动作很快，我们没有力量同他硬拼。还是那个原则，你打你的，我打我的。嗯嗯、啊是啊，是啊。这次，我们绕开正面。查到四十九师的侧后，也就是如皋东南方向，打四十九师。四十九师目标，不用打他。这不应该总是走。你去定发。最近我一直在注意这个四十九师，因为他是各路敌人中最弱的一路。但是前几天，李默安放了一个整编师在他后面，替他保驾，我们很难下手。啊，这两天呢，李默安调整了战略部署。四十九师后面的那个整编师已经离他很远了，不错。可是，四十九师还在如皋呢，离我们足足有一百二十里地。司令员，八十三师是强敌，四十九师是弱敌，这先打强敌后打弱敌，这跟以前的战术不是反过来了吗？嗯，用兵指导，不拘章法。我告诉你，范老虎，能打败敌人的战术就是最好的战术。嗯，不管是先打八十三师，还是先打四十九师。最主要的理由只有一个：出其不意，攻其不备。哎，嗯嗯，这就是首长常说的，什么敌人好打，我们就打什么。嗯嗯嗯，对，嗯，对呀、啊嗯，你们看呢？只要部队能够按时运动到位，肯定可以打掉四十九师、嗯。那当然了，你想啊，我们突然的在四十九师屁股后面捅他一下。吓都把他吓死了<笑>，不错。唯一的问题就是，我们的部队能否在一夜之间，急行军一百二十里，运动到如皋东南？嗯，我们没问题。哎，我们也没问题。不，问题还是有一点，部队在宣泰已经激战了好几天，体力消耗很大。急行军一百二十里已经很不容易，问题是，走完这一百二十里，还有没有力气作战？能吃苦，连续作战，饿的、跑的、打的，那可都是我们野战军的光荣传统啊！只要路上能吃上一顿饭，那就没问题。哎哎，刘老财
，你还打算盘？想什么呢？一夜行军一百二十里，哪有时间停下来做饭？哪有时间吃饭呢？哎，这件事情苏玉同志已经通过研究过了，没有问题。这一带都是我们的根据地，我们发动群众，保证让经过的部队全部能吃上两顿热饭。真的，真的。哎，这可太好了。陈皮野书记啊，已经传下号令，现在一路上的群众啊，正在为我们准备饭菜呢。太好了，肚子问题我负责，能不能打大胜仗，全看你们的了。只要我这老虎肚子喂饱了，打胜仗没问题啊。好。那就不多说了，我们赶路吧。快快，旁边人都跟上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，咦，几点了？快十一点了！哈哈哈哈！告诉同志们，到前面去吃饭去了。我先走了。呀呀！叫！呀！叫！叫！叫！去！哎哎，孩子，拿着，拿着，拿着啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
了再说。注意隐蔽，隐蔽。你说什么？发现一个炮兵营？对，还有二十多门大炮。好啊，告诉你们团长，把他给我消灭了，并且一个人不许跑。俘虏给我开严实了，不许透露消息，知道吗？是，去吧。这，这，好啊，啊，驾。车了，师长，参谋长来了。师长，先头部队已经到达如皋外围，请示是否展开攻击。天都大亮了，如皋方向的共军有什么情况没有？没有。山炮营联系上了吗？没有，估计这时候正窝在哪个山沟里睡大觉。这帮混蛋！到时候看我怎么收拾他们。这样，先派多路小股部队试探性的向如皋进攻，告诉他们，能打进去就打，打不进去也别勉强。估计这会儿如皋的共军不多，而且都是地方部队。如果四十九师运气好，一举拿下如皋，我看李天霞那个混蛋，还在我面前摆什么谱？
把电话架起来，向宿司令报告，罗二驴已经准时到了攻击地点。是是。让各团报告人数，立即进入阵地。是。速度快点。地图呢？不错，司令员，嗯，前线电话都已经接通了，动作很快嘛。哎，给我先放老虎，好。喂，给我接放老虎。我都跑散了。局长，宿司令电话。我的天哪，追得真紧呐！哎，动作快点。好。战后再表扬你们。部队展开后，立刻发起战斗。嗯。司令员，看看这还可以吧？不错。单家队到了没有？他们叫对了，只到了一少部分人。怎么搞的？报告旅长，援兵到了。援兵？什么援兵？仗还没打呢，哪来的援兵啊？哎呦，是你们这些小丫头啊，赶过来了。首长好，我叫周岩、嗯，我们是野战军文工团的。我们这次过来，为同志们带来一些节目，请首长安排地方，好给大家表演节目。哎呀，什么演呢？这打着仗呢，打完仗再说。那就请首长给我们安排些别的工作。嗯，就是啊。安排别的工作？就你们这些小丫头片子，能干什么呀？我们。我们什么都能干，对、啊，我们什么都能干。哎，这口气大的，什么都能干。哎呀，上前线干吗？干。好啊，那我们去前线干什么？呃，帮着单家队抬伤员。我这正好单家队人不够。那好啊，好啊，好啊。啊，对了，首长，那我的小提琴和姐妹们的乐器肯定要留给首长保管一下。等打仗胜利以后，我们再为同志们表演节目。行，放那儿吧。谢谢首长。谢谢首长。谢谢首长。来，放这儿吧。快，带他们去吧。放这儿。好，走吧，走吧。好，再见，再见啊，再见。哈哈哈你叫什么？二团展开了没有？正在展开。都抓紧了，马上打仗了。宋座，宋座，昨天半夜，共军停止了对泰兴青云寺的进攻。昨天半夜，为什么现在才报告？李天霞说夜里一直联系不上。宋座，已经派出小部队专门搜索，没有发现一个共军。那就是说，泰兴已经变成了一座空城了。粟裕跑了，哎，那你估计他都往哪儿跑？总座，总座，王师长报告，日高东南方向四十九军侧面出现了大批的共军主力。不会吧？共匪昨天傍晚在宣泰，今天一早就到了如皋，他们会飞呀？这足足得两天的距离啊！会不会像前两天南通一样，又搞错了？命令王铁汉。立即把情况查清。是。这回不会搞错了。这是我们最意想不到的地方。这就是粟裕。走了一百五十多里路，这就是共军的可怕之处
，共军正在沿鬼头街、贺家坝、如皋几路进攻。看这石头，是要一口气吃掉四十九师啊！王天汉有一万多人，粟裕有这么大胃口吗？只要王天汉能守住一天，我们的部队就能全部到达如皋附近。那个时候就好办了。守住一天，应该没有问题吧？给王铁汉打电话。是。喂，警戒四十九师王师长。王师长吗？总座电话。王师长，我已督促各路人马加速前进，你一定要顶住。空军马上会来支援你们的。王天汉，你坚持住！飞机，等等，我等，我等。医院了！哎呀，这这这，怎么办呢？这下祸惹大了。没事，就伤了一个女孩，还有一个战士，伤的不太严重。不太严重？你知道什么呀？你来来来来来，我跟你讲啊，就这些女孩子，个个是野将军的宝贝呀！哎呀，这，哎呦，我检讨，我检讨，我亲自向野将军检讨。这个范老虎乱弹琴。怎么把文工团派到火线上去了？他当时正忙着，也没太注意。不过他已经检讨过了。你们政治部要通报批评。是，通过这件事情，让我们发现，文工团以后啊，得加强训练，才能适应战场上的需要。喂，好的，司令员，陶勇报告，第一师已经把四十九师师部给围住了。哦，动作不慢嘛。抓住王铁汉，让这个范老虎带罪立功。出发十分猛烈，我们伤亡惨重，我们伤亡惨重啊！王师长，你现在收拢部队，收缩阵地，无论如何，一定要再坚持三个小时，我就人格担保，三个小时之内援兵必到。总座，你一定要让他们快一点，再晚就来不及了。我们四十九师也是为了救八十三师才招上粟裕的。王师长，王师长。六十五师为什么还没有赶到？哦，离如皋还有五十多里。为什么这么慢？沿途都有共军民兵和地方部队的袭扰，现在我们又碰上了共军的阻击部队，所以速度很慢。命令他们，三个小时之内必须赶到。是，总座。我有个想法。你说。现在。粟裕的全部主力都集中在如皋，所以我们的焦点不应该在如皋，而应该在海岸。我们可以趁着粟裕被如皋缠住的机会，迅速的攻占海岸。攻占海岸？对，海岸是苏北共军最重要的据点，那里有他们的机关和后勤。我们一旦攻下海岸。
，宿役在苏北就无法立足，他只能北窜山东，西窜淮南。只要逼走粟裕，苏北就好办了。好，这可是个好主意啊！趁着粟裕正在全力攻打四十九师，无暇顾及，我们呢，正好可以一举拿下海安。以共军的实力，他们只能打运动战，不能打防御战。不管他能不能吃掉四十九师，粟裕绝对不会在如皋这个地方组织强有力的防御。一两天之内，如皋就会回到我们手里。这样一来，南通、如皋、海安三地连成一线，苏北的交通线就完全打通了。总座，那样一来，岂不大功告成？总座，干吧！好，就这么打